is not for you. Machaidan stood in your heart and say, I'm so your fault. Fantasy can brought so I'm for the same. did my lift here? Niet twijfel trek je skeel en je is leeg en moedeloos. Maar als jij mij overwonderlijk zou kom leer, zou jij je bruid zien en wat gekleed. Wie... Goedemorgen aan die familie, gezin, vrienden van Dani. Ons enige sympathie van die gemeentese kant af met jylle verlies. En ons blijven vertrouwen dat God in die tijd vir jylle sal vasthou. En dat God op een baie unieke manier sy troos met jylle sal deel. Ik wil graag net verskoning vooral dat die allemaal nou in die kant moet sit. Ons het zaterdag met die weer so'n bykie skade gehad met die weerlig. So van die goed is uitgeslaan. Um, daar was een link voor een stream vir ochend. Die Kabels is nog steeds uit, uh, Capricorn was nog niet. Nie. So ons gaan het opneem en dan gaan ons het later plaas en vir nieuwe link stuur, so dat jylle het nie kan uitsteer na die mense wat graag so wou inskakel. So ons, ons is jammer daarvoor, dit is nou buiten ons beheer. Kom ons begin hier vanmorgen, eerst en saam te kyk na een video saamgestel in die familie, om net so'n bykie herinneringen te van Dani en net weer vir mekaar te sê, waarom is ons hier saam om ons laatste eer te betoon aan een vriend, aan een vader, een opa, een man, een collega. Kom ons
Baie dankie vir die deel van die herinneringe. Ons is dan vir ochend die saam om ons eer te betoon aan Daniel Jacobus Landsberg, wat geboor is op 21ste mei 1969 en na die Heere sy teenwoordig gegaan het op 13 november 2023. En met die woorde wil ek graag dan die woorde uit Johannes met ons deel. Dit verseker ek jylle, wie in my glo die lewe, ek is die brood wat lewe gee. Ek gee jylle die eeuwige lewe en dit sal in al die eeuwigheid nooit verloor gaan nie. Niemand sal uit my hand ruk nie. Die wat my vader vir my gegee het, is die belangrijkste van amal en niemand kan uit die hand van die vader ruk nie. En met daar die weet het ons ook vanmorgen sy teenwoordigheid is, dat ons ook in die hand van die vader is, goed ek in die naam van Jesus Christus, die liefde van God. Ek groet jou in die naam van die vader wat sy sien die liefde gestuur het, en ek groet jou in die naam van die heilige geest, die trooster, wat getuig en gaande het die liefde. Amen. Ons gaan vir ochend saam lees uit Jesaja hoofstuk 12. Jesaja hoofstuk 12, ons gaan daar die verse saam lees, 6 verse, en die gedeelte is ook dier die familie gekies, wat ook oor baie besonder manier tot hulle gesprek het, toe het gelees het. Kom ons lees Jesaja 12. Op daar die dag sal jy sê, ek loof jy, Heere, Jy was kwaad vir my, maar jy is nou nie meer kwaad nie. Jy het vir my uitkomst gegeen. God is my redder. Ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Heere my God is my kracht en my beskerming. Hy is my redder. Met blijdskap sal jylle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal jylle uitroep, loof die Heere, roep sy naam aan. Maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot eer van die Heere, want hy het groot dinge gedoen. Maak het aan die hele wereld bekend. Jubel en juig inwoners van Sion, want groot is die heilige van Israel en hy is by julle. En hy is by julle. Kom ons sit net so en ons sluit die oor en ons bid saam. Jemelse Vader, vir ochend verstaan jy ons emoties en ons gedagtegang. Dit wat vir ons bekend was, dit wat ons verstaan het, dit wat ons vastgehou het, het in een oogwink verander. Hier in een oogwink is die sekuriteit wat ons gehad het, net vir ons weggeruk. Daar die veiligheid wat ons beleef en ervaar het, Heere, het eeuwiskielike onrust geword. En Heere, daar waar ek nog een laaste woord wou sê, ek wou nog een story gedeel het, ek wou graag nog tyd gespandeer het. Skielik is die afstand net te ver. En dan wonder ons, Heere, ken jy ons? Kan jy ons aanraak hier waar ons by mekaar is, waar ons smag na een troos, waar ons smag na aanraking, waar ons smag net na een woord, wat vir ons meer duidelijkheid gee. Een woord wat ons net meer bewus maak van die teenwoordigheid en net iets laat verstaan van die tijdelijke en die eeuwige. Vader, omdat ons gevul is met ons emoties en met al ons vraag en gedagtes, wil ons die kese maak om vir ochend aan die voete te kom sit. Ons wil die kese kom maak hier om net stil te raak by u en te vraag, Heere, sal u vanmorgen my genadig wees? en my troos, maar troos op so weise, dat ek daarvan bewus sal wees. Heere, dat die eerste liekie wat gespeel het, terwyl ons na die foto's gekyk het, wat sê, in die hemel is daar net die littekens van die hande. Mag dit nie net een liekie wees nie, maar mag dit nou een verbeeldingsvlug, een ervaring wees, dat daar die hande, wat alleen die littekens dra, my nou aanraak, my vasthou en my omvou. Vader, ons bid dit in die heilige naam. Amen.
Lieve familie en vrienden, zondag, meer dan twee weken terug, het het vir die familie en allemaal wat vir Dani geken het gevoel alsof we ons allemaal bij een geestelijke pad werken gekom het. Of ons net nie kan voor en toe gaan. Het voelt voor ons of iemand net van ons sê, stop, je kan niet nou verder rijden. nie. En vir ochend ervaar ons hierdie geestelijke pad werken nog meer. Hier waar ons ons laatste eer kom betoon, hier waar ons vir mekaar sê, ons kom goed. Dus hier alsof ons vir mekaar sê, ek weet niet nie, hoe moet ik voor en toe gaan nie. Ek weet nie, wanneer gaat die borkie draai en sê, jy kan me weer aangaan nie. Dit is al vir ons net hierdie stop and goes beleef. En soos ons elke vir oogend die is, ons vir mekaar sê, as ons nou dier ons eie geestelike voertuig, ons eie geestelike voertuig sy voorruit kyk, dan het ons elke keer ons eie merke op ons, op ons ruite. Want ons beleef hier die ervaring verskillend. Op een verskillende manier het ons seer, op een verskillende manier het ons ons vraag, op verskillende manier het ons ook ons woede, ook hier die kwaad gevoel, om te sê, Heere, waarom? Hoekom? Ek was nie voorbereid nie, het alles van my af net kon weggeruk. Ons verwachtingsverskil, maar ons weet dat ons saam by die plek is, en dan word vir ons gesê, sta net op die oomblik stil. En dit is asof Jesaja kom, hierdie gedeelte, wat die familie gelees het na Danie se sterwe, wat hulle kom uitroep om te kom sê, maar jyre, ik kom waai eindelijk die vlag by hierdie pad stil, ou gedeelte. Dit is of die Jesaja vir ons wil kom sê, kom drink net op een oomblik die omgeving in. Kijk net wat weer om jou gebeur. Kom net tot stilstand. Ek weet jy was georiënteerd. Ek weet jy wat alles beplan gaat. Ek weet wat jy nog alles wil doen. Ek weet jy sekere drome gaat. En ek weet vir ochend is jy dis georiënteerd. Alles wat vir jou sin gemaakt het, maak het nie sin nie. Maar Jesaja wil kom uitroep en sê, maar jy sal ook weer soos Habakke kan, kan roep, nogtans. Hy sê, so stil word, en net een oomlik toelaat, dat God sy geest sy ons troos en aanraak, sal ons soos Habakke weer kan uitroep, nogtans. Nogtans sal ek uitroep, en wat sal ek uitroep? Dat die kracht van die kruis van Jesus Christus vir my hoop inhou. Dat ek as gevolg van die kruis, hoop het dat daar leven is, na hierdie tydelike. Dat ons vir mekaar sê dat die sterfdatum nie een sterfdatum is nie, maar dat het een geboortedatum is in die, open, in die teenwoordigheid van God. Daar waar Christus sy arms oopmaak en daar waar Christus ons ontvang. Daarom kom ons as gelovig is vir ochtend en sê, Heere, ek wil uitroep nogtans. Ek wil nogtans uitroep om vir mekaar te sê, ek weet dat hy oomlik toe hier die tydelike verlaat is, is daar nie ontvang dier die levende sy sien. En daar die merke waarvan die eerste lied gesing het, Only is kaas in heaven is die skaas, wat om omhels het en gesê het, welkom, jy is thuis. Davids groep het uit in Psalm 23, en Psalm 23 is vir ons ook bekend as, hy sê, jy is my herder. Hy sê, dis jy wat met my een pad stap, dis jy wat my die die doodsvallei dra, dis jy wat my by waters bring, wat daar stil is, wat ek weer kan drink, jy bring my by groen weivelde, waar ek ris het. Psalm 80 kom Asaf en paas Asaf roep uit in Psalm 80, hy sê laat dit weer met ons goed gaan verskyn toch tot ons redding hy uitroep vir die woorde van hy is by julle waarvan die hoofstuk eindig ek sien onlangs foto's van Kiev en ons weet allemaal wat op die oomlik in Kiev aangaan ons weet van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne En die foto's wat geneem is, is van een woonstelblok wat gebombardeer is. Maar interessant is, tegen die een muur van hierdie, van hierdie woonstelblok, is daar een skilderij of graffiti van Bamsi. Nou Bamsi is hierdie bekende kunstenaar wat die wereld wijd gaan en oorals sy merk los die skilderijen te skilder of in anders sal sê graffiti te los. En hierdie specifieke prent is waar daar gymnaste is wat tuimel en gymnaste wat met linte speel. Maar as jy mooi gaan kyk na die foto is die woonstelblok aan vlarde geskiet. Daar bly nie meer mense nie. En waar hier die een gymnas met haar lint speel, is daar so groot krater in die mieren. 
En dan sê hulle, Bamsi was daar. Sy skilderij is nog steeds daar. Na die oorlog sal hy seker nog daar wees. Jesaja kom getuig en hy sê, besef net weer, dat God daar was. Dat God, God in hierdie oomlik vir ons nou is, ook is. Dat hy die oomlik was daar waar Dani ontvang is. Maar dat die God nog steeds sal wees. Dat hy met ons sal saam gaan. Want as het van een skilderij van Bamsi of een graffiti van Bamsi in Kiev nou die waarheid is. Getuig die woord van God en getuig het vandag in ons hart as gelovig is, dat het die waarheid is aan gaande God. Dat God teenwoordig is. Dat het tot ons redding sal verskyn. En as ons dit vir mekaar sê, as God nou teenwoordig is, en hy verstaan my vraag, hy verstaan my leemte, hy verstaan my verlies, hy verstaan my verlange, dan kan ons nou uitroep en sê, Heere, ek is bereid om die reese in my leven aan te vat, hierdie reese van spanning wat vir my voorlee, hierdie reese van, hoe gaan ek een tree voor en toe gee? Heere, hoe gaan ek hierdie emotionele seer vir u gee, soot ek geneesing kry? Heere, ek het hierdie, hierdie geestelik en emotionele reese wat voor my is, maar ek sien kans daarvoor. Ek sien kans omdat u sien die middelganger is. Omdat u sien my in die teenwoordigheid van die vader bring, omdat u sien my bring aan die voete van hom. En dan gebeur dat drie goed. Wanneer ek in die teenwoordigheid van God ingaan en ervaar dat Jesus ons inneem, dan gebeur dat drie goed. Ons ervare ontmoeting. Ons ervare ontmoeting met die levende om vir mekaar te sê, hier, Hier gaan het nie om, net om een nommer te wees nie. Hier gaan het oor my, wat God raak sê. Vir my wat God wil aanraak. Hier vind een gesprek plaas. Hier praat God en God luister. Hier praat ons. En God luister vir ons en ons luister na God. En dan die belangrike. In die ontmoeting en die gesprek, herinner God homself aan sy verbond. Herinner God omself in sy verbond toe, hy gesê het, ek is die Heere jou God. Ek is met jou. In die lewe, en die lewe na hier die lewe. Ek is in alle omstandighede saam met jou. Soms stil, soms achter waar jy my nie sien nie. Maar net soos jy nie van jou skadewee kan ontvlug nie, so is ek met jou elke oomlik. En hierin leed die geheim in die kracht van die kruis. Ten spuite van die leiding, Sien ons kans om vir mekaar te sê, ek is bereid om die kruis te draak, ek is bereid om voor en toe te gaan. Ek ken vir Dani baie goed. Ek het met hom een pad gestap. Die stikkie wat ek van hom weet, die stikkie van die getuies dat ek die sy kinders van hom gehoor het, het ek gehoor van een man wat bereid was om een extra mail te stap. Is dit eindelijk iemand wat die liekie vol vol maak het om te sê, Jy is nie jou eind heavy, jou aan my brouwer. Jy is nie zwaar nie, ek sê jou ekstra mil dra. Ek sal een ekstra oomblik saam met jou spandeer. Maar wat ek wel van hom verstaan is, dat hy elke met wie in contact was, probeer inspireer het na een beter. Na een hoer hoogte. Na een nieuwe geleentheid wat aangegryp moet word. Een nieuwe kans wat gevat moet word. Ja, Ek en jy sikkel om vrede te maak met die omstandighede. Ons sikkel om vrede te maak met leiding. En daarom luister ons baie keer na die verhalen van mense, ons sal luister na die verhalen van moeder Teresa. Ons sal luister na verhalen van bekende mense, van hoe het hulle die moeilike omstandighede gegaan. Maar jy hoef nie. Jy het een verhaal gesien leef. Jy het een verhaal beleef, ervaar. Jy weet hoe daar die vrede gemaakt met die kruis. En hoe hierdie vrede met hierdie kruis, en dat hierdie kruis vir hom hoop is, sy leven verander het, en dat hy een ander uitkijk op die leven gehad het. Ja, die leven lyk anders te. Die leven lyk anders te volgens Jesaja, omdat daar uit die dood uit leven spruit. Uit dit wat vir ons na die dood lyk, kom die leven. Paulus sê terecht in Romeine, en as hy sê, daar is niks wat ons kan sky van die liefde van God nie. Niks wat tydelik is, en permanent, kan ons wegneem van die oomblik om by God te wees nie. Selfs nie die stille oomblik van ons geestelike pad werken nie. Nie as die stille oomblik kan ons keer om by God stil te raak en met om een pad verder te stap nie. 
want as ons stil raak by God, en ons ervaar hy die dood het kom na leven, ervaar ons dat ons met Christus is, en dat ek nie nommer is nie. Maar dat wanneer God met ons handel, handel met autoriteit, hy weet wat is die beste, hy weet om ons aan te raak, hy raak ons aan die geest waar geen mense woorde kan kom nie. Daar net waar ek in my gedagtes is, en as daar uit die dood uit leven kom, dan sê ons mekaar, in hom groei ek, en hom groei ek na volgende tree. Jesaja getuig eindelijk hier van een Kairos oomblik, een oomblik van beslissing. Hy sê, dit sal onwrikbaar nie weer die selfde wees nie, want Jesus het alles kon verander. Hy sê, daarom is sy leven en sy teenwoordigheid vastgevang in ritmes. En ons ken die ritmes. Dat is die tyd om te oes, dat is die tyd om te plant, dat is die tyd om te werk, dat is die tyd om te ris, dat is 7 daal, Dat is weke, 52, dat is 365 daal. Alles in ritmes. En dan kom die woord om vir ons te sê, ook in hierdie oomblik, weet ons dat in die tydelik en die eeuwige is God daar. Dat in hierdie ritme ook omself kom wees. Ek lees van een vrou wat op een stadium die haar vriende bederf is met een speelhok vir haar kinders. Sy het haar vierde kind gehad en sy het hierdie, hierdie speelhok gekry waar binnen die kinders kan speel. En sy skryf haar dankie briefie en sy sê, baie dankie vir hierdie speelhok. Ek sit elke middag binnen die speelhok en ek lees en die kinders kan nie na by my kom nie. Partij keer, soek ons daarna. Ons soek ons eie speelhok, waar net ek veilig kan wees en niks van die leven na by my kan kom nie. Ook nie die dood nie. En dan gaan ons vir mekaar vanmorgen sê, ons weet ons kan nie die leven so ontvlug nie. Dit is alsof die lewe heel tyd in ons gezicht is. En as jy is wanneer die lewe hier in ons gezicht is. En ons kyk na een ou stomp, soos een ou linoud stikkie stomp, wat onder die wortels nog onder die grond is. Dan sien ons later eers, daar kom laarkies uit. Want ons sien die groot plaatsen van wat niemand het gesien het nie. Daar maar net waar die, die wortels en die vocht en die mineralen in die grond by mekaar gekom het. Ons sien hoe ons levens aangeraak word later en hy oomlikke van seer, wanneer ek in God is. Ons hoor weer die woorde, ek is met jou. Wat beteken het as God vir my en vir jou sê, ek is met jou? Om vir mekaar te sê, God is met jou, is daar kom vir mekaar te sê, ek nooi jou uit vir koppie koffie. En wanneer ons mekaar uitnooi vir koppie koffie, dan sê ons, ons nooi mekaar uit, omdat ek met jou tyd wil spandeer. Ek wil jou nie oor kyk. Ek wil na jou luister, ek wil saam met jou gesels, ek wil saam met jou lach. As God sê, ek is met jou, nooi ons uit. Kom spandeer tyd saam met my. Want wanneer ons tyd met ons spandeer, ervaar ons hoe die gees dinge verander, hoe hy ons van skepper en skepsel wegneem, hoe hy ons voorbij die, die gedachte van eienaar en slaaf voorbij neem, hoe hy ons voorbij die gedachte van dood neem, na die dood toe. En dan kan ons uitroep, as ons het ervaar, om te sê, Abba Vader, En die oomlik as ek sê, Abba Vader, dan sê ek, Papa, Papa God. Want hier die woorde is, wanneer die intiemheid beklemtoon word. Die oomlik as ek sê, maar ek drink nie alleen koffie nie. Ek weet God het alles weer vir my gehelp om te heroriënteer. Waarom het daar nie ook tyd gesteel met Abba, Vader? Hoekom sal hy tyd met God spandeer? Ek dink hy het die geheim ontvang en verstaan dat God sy pijn te alle tye verstaan het. Ons weet ook in sy eie persoonlijke leven as daar nie net altyd vreugd is nie. Daar is ook teleerstellings. Daar is ook aardsie. Daar is ook tye wat hy nie antwoord gehad het nie en eerder maar stilgeblei het of net een kant toe beweeg het. Maar in die oomlik het hy geweet God ken sy pijn. En omdat God sy pijn gekend het, het hy geweet, God het een groter prentjie, en dat die prentjie vir God sin maak, al maak het die vir hom op die oomlik sin nie, maar dat God om weer in posiesie sal bring, om die prentjie te kan sien en te kan verstaan. Maar hy het ook verstaan dat God een plan het. En as God een plan het, dan gaan hy uitkom by die punt waar hy moet uitpunt. Maar dan het hy geweet, hy gaan God al reeds loof en prijs vir die probleem oplossen. Vanmorgen smag ek en jy na God sy sien, Ons smag na sy teenwoordigheid. Ons smag vir daar die aanraking. Wanneer smag ek en jy? 
Ek en jy smak soos een babaikie wat op sy eie sit en speel, en een pa of een ma kom en kom speel met die babaikie. En hier sal hy een foto sien, moes gesien het waar hy saam sy kleinkind is. Hy kom speel. En wanneer hy so met die baba speel, en so met die kind speel, en die kind kyk op, dan sien hy die gezicht van, 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 van sy opa, van sy pa, van sy ma. En dan staan ons hier die ding van die opa, van die oma, van die pa en die ma, jy tel die kind op. En as jy kind optel, dan lig jy hom op, so dat hy meer kan sien, as wat hy op die oomblik sien. En baie van ons hou daarvan om, om op ons kouwers te sit, of help ons kouwers te sit, om die wereld te bekyk. As God sien met sy teenwoordigheid, as God sien met sy trouw is, dan is het waar God in jou omstandighede waar jy afkyk, na jou te kom en sê, ek wil nou met jou speel. En as jy opkyk en jy sien my, weet dat ek jou gaan optel, en as jy jou gaan optel, gaan jy op my skouwers sit, so dat jy die leven kan sien op een ander manier, voorbij die grense van die tydelike. En dis hoe ek jou wil sien. As jy een man met een reistoel in een swembad sit, dan kan een man wat vir lam is beweeg. As jy een blinde man een gids ontgee, dan kan hy beweeg. As ek vasthou aan die hoop van God, en sy troos en sy vrede, dan kan ek en jy ook beweeg. Dan kan ons voor en toe gaan. Daar is een Afrika spreekwoord, laat my hart stil word. Heere, mag ons vir oogend ervaar dat ons genoeg tyd het om met ons herinneringe te blijf voortbestaan en voort te leef. Dankie dat ons hier genoeg tyd het om die troos te beleef. Ek is bereid om te gaan as die borkie draai. Ek is bereid om een volgende treed te gee, want ek weet die te plan met my. Amen. Mag sy woord tot ons sien wees. Kom ons sluit die oor. Jemelse Vader, soms klink die woorde wat ons gebruik net te makkelijk. Soms, Heere, luister ons, en terwijl ons luister, Heere, vraag ons een vraag. Soms, Heere, antwoord ons soms klaar ons eie vraag. Daarom, Heere, is die vertrouwen in ons hart dat u met die gesin en die familie op een baie besondere manier, die volgende trees sal gee. Want hulle staan stil op die oomlik, Heere. Hulle is nog gedisoriënteerd. Hulle verstaan nog nie, Heere, waar gevat en waar geloos moet word nie. Terwyl die wereld daar buiten al reeds roep, terwyl die wereld daar buiten al reeds sê, kom, gaan aan, die lewe gaan voort, wil ons nie. En daarom vertrouw ek u, Heere, dat die woorde wat ons gedeel het, die gedagtes wat ons gedeel het, hoe Jesaja 12, vir elkeen wat vanmorgen hier is, en elkeen wat nog daarna gaan luister, as dit op, op YouTube gelaai word, dat elkeen in daar die woorde troos vind in elkeen sy eie verhouding met u. Troos vind om te weet dat ek nie een nommer is nie. En omdat ek nie een nommer is nie, maak jy bemoeienis met my. En vader, daarom is die gebed dat wanneer die oomblikke stil word en ons verlange groot word, ons het technologie, ons het vermoens om te ervaar hoe iemand op een stadium een WhatsApp kan stuur, hoe iemand een SMS kan stuur, een foto kan stuur, een e-post, een telefoon oproep. Heere, mag jy op die rechte oomblikke wanneer jy die familie en vriende verlang, wanneer jy die familie en vriende soek, wanneer hierdie familie en vriende sê, ek weet jy om die emoties te hanteer nie, mag daar een boodskap kom van iemand, wat hier u gebruik word, om met vir ons weer stil te maak, so dat ons die gauw borkie kan sien om te aan te gaan. Vader, ek wil die loof en dankie sê vir elke oomblik van Danese lewe. Dankie vir elke oomblik wat hy deel was van vriende, deel was van sy familie en van sy gesin. Dankie dat hy nie skaam was, om homself te associeer met elkeen nie. Maar dankie dat hy u geken het, en dankie dat u, Heere, hom beskerm het, dat u hom toegemaak het in u liefde. En vader, daarom bly die gebed vanmorgen, hierdie kerkgebouw gaan ons verlaat. Ons gaan terug 
na ons eie huise, na ons eie werke, na ons eie of tyd, maar as ons dan beweeg, mag het nooit wees buiten die skade van die teenwoordigheid van die geest nie. Mag het nooit wees buiten die skade van die genade nie. Nooit buiten die skade van troos nie. En dit, Heere, dit bid ons, tot eer van die naam. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir Jan, vir Jan en Rere, om vir ons dan ook die bedankings ook te kom doen namens die familie. Hallo guys, uh, ja, it's a pity that we are here on a sad day, but uh, we are grateful that everybody is here. We just have a few, uh, pen down a few names, just to say thank you for everybody that came. If we miss your name, sorry, if you did something, we appreciate it, but yeah, let's go. Uh, uh, for you and the church, Dominique, thank you very much for assisting us and opening it. Uh, for our Heavenly Father, for, uh, we could see the growth in Dani the last few months since Wanda got sick. And, uh, you know, we could see that God interacted into Dani's life. And we are so, so grateful for that. For Afpop and all the arrangements that you made. Uh, and Sunday night during... Uh, Dani's pass over, everybody that came there, Anton, Faiki, Carl, Judith, Michael, JB, everybody that, that pitched up and, and assisted that night. And yeah, a big thank you for the community of Fawn Castle. We just want to say thank you to all these workers. You know, you never stopped working and you still looked after the business even though everything stopped and Donnie wasn't there to check up on you and we appreciate that, you know. Please carry on and uh, assist Michael and, and Ruan and Wanda. You know, we ask you, Adelaide, thank you guys. Henny Smith uh, for the sound and the uh, stream and the slide. We appreciate it. Thanks, Henny. Everyone that played a role in, in Donnie's life, you know, about 35 years ago, when Wanda moved from Ermelo, we were staying in a small town, Ermelo, and she moved to, to Pretoria, where she met Donnie, and I can see Donnie's friends here, still from 35 years ago, family that pitched up, it's amazing, thanks a lot for that, guys, and you brought your families with, and yeah, we, we just want to say thank you. We appreciate it. Everybody that traveled for, and uh, you know, we know it took effort to t come and to be here for today. And we see it and we appreciate it. You left your business, you left your workplace to come, and, and thanks a lot for that. And yeah, thanks to God for keeping us taking our hand and leading us day by day, you know, and every day giving us a chance to surrender to Him and, and to live a life uh, pleasing to Him. We want to thank Him for that. And, yeah, you know, thanks for that. When you go back, please drive safely. Call out to God. Today is the day that He has made. Let's call out to Him and, and ask Him for grace for our lives. Thanks a lot, guys. I don't care, eh? Kom ons sing die oorwinningslied. Die oorwinningslied gaan verskyn op die boord. En dit is die lied wat die familie ook gevraad, dat ons het vanmorgen dan saam sing. Nadat ek die oorwinningslied wat ons laat sing het, gaan ons dan net die draags bekend maak, wat gaan uitbeweeg, dan na die kus... En dan gaan ons net uit, uitbeweeg na die voertuig toe, dan gaan ons net ons laaste tot ziens geleentheid gee. So kom ons staan en sing ons saam die oorwinningslied.
singen by geest die glorie en die almag van die Heer die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer hy het beloof aan die einde op die wolke kom my weer hy is koning hy regeer loof om prijs om halleluja loof om prijs om halleluja loof om prijs om halleluja Altyd sal bly staan Hy beskerm Elke mens wat in Geloof na hom toe gaan Hy is ons skuiling Hy is ons wapen Hy het die vijand reeds Verslaan Hy is die rots wat Ewig staan Loof om reis om halen Seine slaan op dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof op reis om Die draas wat volgend dan die, by die kerk optree, Michael en Ruan, jylle kan aan voor en toe kom om hier by Kobus te staan, André, Janni, Mariska en Rochelle. Ek sal nou die sien uitspreek en as die sien uitgesprek is, beweeg ons achter Kobus hulle van afkop en die draas aan na buiten. Mag jy vir ochend die woorde ervaar as die Seen van God, dat hy jou troos, dier die pad vir jou geluid te maak. Mag jy die troos ervaar dat sy hand onder jou is en jy oplig uit alle omstandighede. Mag jy ervaar dat sy fluistering dier die geest waar is, dat hy met jou is elke oomlik, elke dag, en dat jy sy liefde, sy genade, sy vrede in oorvloed mag ervaar. Amen. Ons geen ongeleentheid. Amen. 